ప్రస్తుతం మనం డాక్టర్ లుబ్నా సర్వత్ దగ్గర ఉన్నాము సోషల్ యాక్టివిటీస్ మ్యామ్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా మత విభేదాలు జరుగుతున్నాయి ద కేరళ స్టోరీ లవ్ జియాద్ అని చెప్పి ఎక్కడ విన్నా ఇదే కాంట్రవర్సీ టాపిక్గా మారింది దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే మూవీ మూవీ పరంగా తీసుకోవాలా లేకపోతే పొలిటిక్ ఎక్కడ చూసినా పొలిటికల్ దుమారం రేగుతుంది అంటే ఈ ప్రజలు కూడా దీన్ని ఏ విధంగా చూడాలి ఈ మూవీని మరి ఇది ఈ దిస్ ఈజ్ అ మూవీ రిలీజ్డ్ అండ్ ఎండోస్డ్ బై సిబిఎఫ్సి మన సెంట్రల్ బోర్డ్ కూడా సర్టిఫికేషన్ కూడా దీనికి ఇచ్చేసారు కాబట్టి ఇది ఒక మూవీ కానీ ఈ మూవీ గురించి మన ప్రధానమంత్రి గారు ఏమన్నారు పైగానేమో హైకోర్టులో ఏం జరిగి ఇవి వాస్తవాలు వ్యవస్థ కింద ఉన్న వాస్తవాలు కాబట్టి దీన్ని మనం ఇగ్నోర్ చేయలేము ఎందుకంటే ఈ వ్యవస్థలోనే తోనే సొసైటీకి ఒక మెసేజ్ వెళ్ళింది అన్నమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ప్రధానమంత్రి గారు ఏమన్నారు ఆయన ఏమన్నారు ఇది ఒక పెద్ద కాన్స్పిరసీ కేరళలో జరుగుతున్న ఒక కాన్స్పిరసీ దీన్నేమో పెద్ద పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా బ్యాక్ చేస్తున్నాయి ఈ కాన్స్పిరసీని కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది చాలా దుఃఖపరమైన అని ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు ఇప్పుడు ప్రజలకి ఏం సందేశం వెళ్ళింది దట్ ఓ ఎస్ ఇట్ మస్ట్ బి ట్రూ అది నిజమే ఆ మూల్య మూల్యం ఉన్నదంతా నిజమే అని ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పినప్పటికీ ప్రజలు అదే అనుకుంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైకోర్టు హైకోర్టు అదే రోజున ఏమన్నారు మే సిక్స్త్ ఫిఫ్త్ నాడు దట్ అక్కడ సిబిఎఫ్స్ అంటే ప్రధానమంత్రి కింద ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ హైకోర్టు ఏమన్నది ఇది కేవలం ఒక ఫిక్షన్ మాత్రమే అంటే కాల్పితకు మాత్రమే తర్వాత డ్రమటైజ్డ్ వర్షన్ హైలీ డ్రమటైజ్డ్గా ఉంది అంతే అని చెప్పారు అయితే హై ఈ సుదీప్తో సేమ్ డైరెక్టర్ కూడా ఏం చేశారు అది థర్టీ టూ థౌజండ్ ఏం కాదు అది మూడు నేను నా అఫీషియల్ ట్రైలర్ కూడా మార్చేస్తాను అన్నారు అయితే హైకోర్టు ఏమన్నారు అప్పుడు ఈ డైరెక్టర్ స్టేట్మెంట్ మూలాన ఈ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ వీళ్ళ స్టేట్మెంట్ మూలాన ఇది ఫిక్షన్ అంటున్నారు కాబట్టి మేము ట్రైలరే చూసాము కాబట్టి దీన్ని ఫిల్మ్ని మేము బ్యాన్ చేయము అన్నారు కానీ హైకోర్టు కూడా అది థర్టీ టూ థౌజండ్ది త్రీ అంటున్నాం అసలు ఏమైనా అర్థం పర్థం ఉందా అని దాన్ని ఇప్పటికి ఆపై మేము పూర్తిగా చూసి అప్పుడు చూద్దాం అని చెప్పి హైకోర్టు కూడా ఏం చెప్పలేదు ఎందుకంటే మరి వాళ్ళు ప్రధానమంత్రిగా అన్నారనేమో మరి తెలియదు సో ఇది వాస్తవాల గురించి చూసే ముందు ఈ వ్యవస్థ ఈ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ హైకోర్టు ప్రధానమంత్రి ఏమైంది ముగ్గురు వైపు నుంచి ఈ ఫిలిం ఒక రిలీజ్ అయ్యేటట్టు దాని మెసేజ్ లగ్భగ్ కరెక్టే అన్నట్టుగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళింది కొంతమంది స్టేట్స్ వెస్ట్ బెంగాల్ లాంటి దాన్ని ఇది చేశారు బ్యాన్ చేశారు అండ్ మెనీ స్టే మెనీ ఎవరు పార్టీస్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు దట్ ఇట్స్ ఆల్ ఫేక్ అది ఒక ఫేక్ స్టోరీ అది వాళ్ళు అలా చేయకూడదు అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు కొందరు అంటున్నారు ఇది బీజేపీ పాడుతున్న కుట్రనే ఎలక్షన్ టైం వస్తుంది కదా దీనివల్ల ఇదంతా కుట్ర వాళ్ళే పొందుతున్నారు అంటున్నారు కొందరు అంటున్నారు ఇది ఫ్రిక్షనల్ స్టోరీ అని మరి కొందరు అంటున్నారు లేదు ఇది దీంట్లో నిజం ఉంది నిజంని నిర్భయంగా చెప్పాము అని అంటున్నారు అంటే ఇది ఎంత వరకు కరెక్ట్ అంటారు మీరు ఇది అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వెన్ ఇది ఎంతవరకు నిజం అన్నప్పుడు వీ మస్ట్ డెఫినెట్లీ గో టు ద ఫ్యాక్ట్స్ ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్లోకి వెళ్తుంటే అన్ని నిజాలన్నీ బయటపడతాయి సో ఈ ఐసీజ్ ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్లో సందేశం ఏంటి థర్టీ టూ థౌజండ్ ఉమెన్ని ఫోర్సబుల్గా హిందూజం క్రిస్టియన్ నుంచి కన్వర్ట్ ఇస్లాంలోకి కన్వర్ట్ చేసి వాళ్ళని ఈ ఐసీజ్లోకి రిక్రూట్ చేశారు ఇది ఈ ఫిల్మ్లోని సందేశం అన్నమాట అయితే ఒక రీజన్ కేరళ గురించి ఒక మతం ఇస్లాం గురించి ఇంకొకటి నేను అంటే మూడోది ఏం జరిగిందంటే చాలా ఒక ప్రచారము ఉమెన్ గురించి అంటే ఉమెన్కి సొంతంగా ఏమి లేదు వాళ్ళని బ్రెయిన్ వాష్ చేసి అలా కన్వర్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అని ముగ్గురు మీద అటాక్ అయిందంట నేనైతే స్త్రీల మీద కేరళ అన్న స్టేట్ మీద ముస్లిం మతం మీద సో ముస్లిం కానీ ముస్లిం మతం మీద కానీ ఓకే సో ఈ మూడు జరిగినాయి సో వాస్తవాలు ఏంటి ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి అది మన ప్రధానమంత్రి గారు చెప్తే చాలా బాగుండేది ఇప్పుడు కేరళలో ఎంతమంది అసలు ఇట్లా వెళ్ళారు ఏంటి అన్నది మన స్వయాన పార్లమెంట్లో మినిస్ట్రీ వాళ్ళు చెప్పారు దట్ వన్ అబౌట్ లవ్ జిహాద్ దర్ ఈజ్ నో లవ్ జిహాద్ ఆర్ ఫోర్ లవ్ జిహాద్ అన్న టర్మ్ అంటూనే ఏమి లేదు అని చెప్పి ఐటీఎల్లు కూడా వచ్చినాయి దాని తర్వాత ఇట్లాంటి ఫోర్సిబుల్ కన్వర్షన్స్ ఏమీ అవ్వలేదని చెప్పేసి మినిస్ట్రీ కేరళ గురించే పార్లమెంట్లో చెప్పడం జరిగింది దాని తర్వాత ఎన్ఐఏ కూడా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో చెప్పడం జరిగింది టూ ట్వంటీలో కూడా దట్ దెర్ ఈస్ నో ఫోర్సిబుల్ కన్వర్షన్స్ అనేసి దాని తర్వాత నౌ కమింగ్ టు ద ఐసీస్ రిక్రూటింగ్ ఓకే ఐసీస్ రిక్రూటింగ్ గురించి ఇంటర్నేషనల్ డాటా
మీరు యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్ టు నో దట్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కంట్రీస్ ఎయిటీ నుంచి దాదాపు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కంట్రీస్ నుంచి ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ నుంచి ఫోర్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ టూ థౌజండ్ వరకు వాళ్ళు రిక్రూట్ చేయగలిగారు మీరు వినండి అవుట్ ఫ్రమ్ ది ఎంటైర్ గ్లోబ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కంట్రీస్ టు ఎయిటీ కంట్రీస్ నుంచి దాదాపు ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఐసీస్ రిక్రూట్ చేయగలిగింది ఇంత ప్రచారం చేసి కూడా ఇప్పుడు ఈ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ గ్లోబ్ అయితే వీళ్ళేమంటున్నారు థర్టీ టూ థౌజండ్ ఫ్రమ్ కేరళ అంటున్నారు ఓకే నా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఈ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ని విభజన చేసినా కూడా అందులో పర్ మిలియన్ ఎంత పర్సంటేజ్ వరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగి అక్కడ జాయిన్ అయ్యారు అండ్ ఆ గ్రాఫ్ మొత్తం తీస్తే ఇండియా నుంచి విచ్ హ్యాస్ ది థర్డ్ మోస్ట్ ముస్లిం పాపులేషన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అంట వేర్ ఆస్ ది యూరోపియన్ కంట్రీస్ అండ్ కంట్రీస్ లైక్ జార్డన్ అండ్ దెన్ ఫ్రాన్స్ బెల్జియం వీళ్ళు త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్కి పైగా ఎయిటీ ఫార్టీ అంటే పర్ మిలియన్ వాళ్ళు హండ్రెడ్స్ అక్కడికి జాయిన్ రిక్రూట్ అయితే ఇండియా నుంచి కేవలం పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పర్ మిలియన్ అన్నమాట దీన్ని మళ్ళీ సపోర్ట్ చేసుకుంటా మళ్ళీ ఇండియన్ డేటానే చూద్దాం ఇండియన్ డేటా కూడా చూస్తే ఐసీస్లో ఎంతమంది వెళ్ళారా అంటే వాళ్ళు అసలు అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన పని ఏమైంది అదే సార్ ప్రధానమంత్రి స్పీచెస్లో చెప్పుకోవాల్సింది ఈ కేరళ స్టూడెంట్ రాగానే అది తప్పు ఇది నిజాలు అనేసి ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్లో ఎన్ఐఏ అండ్ ఐబి వీళ్ళిద్దరూ ఆపరేషన్ పిజన్ నడిపించారంట ఆ ఆపరేషన్ పిజన్లో మోర్ దాన్ దే సేవ్డ్ మోర్ దాన్ త్రీ ఫిఫ్టీ లైఫ్స్ యంగ్ లైఫ్స్ వాళ్ళని రాడికలైజ్ అయిపోయిన వాళ్ళని డీరాడికలైజ్ చేసి వాళ్ళని ఇన్ యూత్ని కాపాడిన వాళ్ళు మన ఎన్ఐఏ ఐబి ఎట్ దాట్ టైం సో దే సేవ్డ్ సో మెనీ లైఫ్స్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అవర్ ఓన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ కదా హీ షుడ్ టోల్ అబౌట్ దీస్ ఇన్ ద స్పీచెస్ అండ్ యూ షుడ్ హవ్ కాల్ కాల్డ్ ఇట్ అవుట్ కాల్ ద ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అవుట్ బట్ ఇన్స్టెడ్ హీ ఎండోజ్ రెడ్ సో ఇలా ఈ స్టాటిస్టిక్స్ మనం తీసుకుంటే అప్పుడు మన ఎన్ఐఏ అండ్ ఐబి స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే it is just around uh, six people uh, from the um, kerala who actually joined the isis out of which three were already muslims and two were converted to islam from uh, christianity and one from Hin- hinduism to uh, islam so here none of us are going to tell that oh it is only three oh it is only one no as i am telling earlier also even if one girl is forcibly converted from islam to Hind- from hinduism to islam or from any religion to any religion it is a crime oka ammai natla convert chesina gaani hinduism nunchi islam ki adoka pedda sin adoka pedda crime rendodi oka person kuda itla isis lanti banned terror organization lo keltunnarante adi mana deshaniki mappu endukante that girl or that person youth is our citizen మన సిటిజన్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారంటే మనం బాధపడాలి సో వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ ఇస్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ బ్యాన్ అయిన ఆర్గనైజేషన్ ఐసీస్ కిరాతకం ఎవరికి తెలియదు వాళ్ళు కిరాతకం చేస్తున్నారు ఇన్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ రెడ్ ఇన్ సో మెనీ గ్లోబల్ మీడియా రిపోర్ట్స్ దట్ ఐసీస్ హ్యాస్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ కంట్రీస్ లైక్ ఇజ్రాయల్ అండ్ యూఎస్ఏ ఈవెన్ దిస్ ఇస్ కమ్అప్ ఇన్ సో మెనీ మీడియా రిపోర్ట్స్ దట్ వాట్ ఎవర్ వీ నో వీ కమ్ ఫ్రమ్ కమ్ ఫ్రమ్ మీడియా సో విత్ దిస్ సచ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ not even one should be going like that inta ee ilanti background unna organize edaithe isis lanti mutha unnado daniki every support undakoddu okati gaani half gaani three gaani every support undakoddu pothe atlanti organization gurinchi batta bayalu pettadaniki aa plot pettukodam oka director tappu kaadu kaani ee film nunchi isis ni tappu pattinadi ledhu ee film nunchi mana desham lone oka కేరళ అని ఒక రీజన్ని అందులో ముస్లిమ్స్ అన్న ఇస్లాం అన్న దాన్ని పట్టుకొని దాన్ని లేని కాన్సెప్ట్స్ని ఆ లవ్ జిహాద్ లాంటి కాన్సెప్ట్స్ని అవన్నీ పెట్టడి చేయడం అది తప్పు ప్లస్ అది త్రీ ఏ వన్ ఏ అని ఎవరైనా చెప్తే అది తప్పు ఎందుకంటే ఒకటి కూడా ఒక అమ్మాయిని హిందూ అమ్మాయిని కూడా ఇస్లాంలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే అది క్రైమ్ ఏ రిలీజన్ నుంచి ఏ నుంచి అయినా వాళ్ళు స్వతహాగా చేస్తూ ఉంటే అది వాళ్ళ ఇష్టం ఎందుకంటే సంవిధానం అది ఇస్తుంది కానీ వాళ్ళు ఫోర్సబుల్గా ఎవరైనా ఫోర్స్ ఉపయోగించి చేస్తే అది ఇట్స్ అగేన్స్ట్ ద సంవిధానం అండ్ అగేన్స్ట్ ద లా ఆఫ్ ద కంట్రీ అండ్ అగేన్స్ట్ ఎథిక్స్ అండ్ మోరల్స్ ఆఫ్ ది రిలీజన్ అంటాను నేను
పర్టికులర్ గా ఇస్లాం ని టార్గెట్ చేస్తుంది అని మనం చెప్పొచ్చా ఎందుకంటే ఇస్లాం ఫోబియా కూడా చాలా ఇండియాలో ఇంక్రీజ్ అవ్వబోతుందని కూడా చెప్పొచ్చు అంటే హేట్రెడ్ స్పీచెస్ కానీ కమ్యూనిటీ వైలెన్స్ కానీ డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్ యాక్ట్స్ కానీ అలా మనం అనుకోవచ్చా ఇప్పుడు మినిస్ట్రీ గవర్నమెంట్ కొన్ని మినిస్ట్రీస్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఆర్టీఐ చేస్తే లేకపోతే ఎన్సీఆర్బి దగ్గర కూడా వెళ్తే దే ఆర్ క్లియర్లీ టెలింగ్ దట్ వీ డోంట్ లవ్ జిహాద్ ఆర్ ఆల్ దీస్ రకరకాల కాల్పితకమైన జిహాద్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారే ఇవన్నీ ఎక్కడ లేవు మా దగ్గర వీ హ్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇట్ యాజ్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ క్రైమ్ ఇన్ అవర్ మా బ్యూరోలో అది రికార్డ్ అవ్వలేదు అని చెప్తున్నారు సో ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్లో ఉన్న రెస్పెక్టబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ ఆ టర్మ్ యూజ్ చేస్తుంటే వేరే మినిస్టర్స్ ఎంపీస్ ఆ టర్మ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు దే హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అరే ఇది మేము సంవిధానం మీద ఓత్ పెట్టి వచ్చినాం కదా ఈ టర్మ్ అసలు క్రైమ్స్ లోనే రికార్డ్ అయ్యలేదు మరి ఏంటి అన్నది మనము అరాబిక్ టర్మ్ జిహాద్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు దాని మీనింగ్ పూర్తిగా తెలుసా అనేది తెలుసుకో తెలుసుకోవాలి ఎందుకు అంటే జిహాద్ అన్నది ఐ వాంట్ టు జస్ట్ క్లారిఫై వన్ స్మాల్ పాయింట్ జిహాద్ ఈజ్ అన్ అరాబిక్ వర్డ్ ఓకే అండ్ జిహాద్ అన్నది దాని మీనింగ్ ఏంటంటే స్ట్రగుల్ వెన్ ఐ హ్యావ్ అ బ్యాడ్ క్వాలిటీ ఇన్ మీ uh it has been uh, told in both in the quran and by the prophet muhammad that i have to um, do a jihad to overcome that my suppose court uh, chesina ante anger na kopam vastu unte when i am uh, power and i am uh, angry on my servant that's highly under uh, ante adi recommended kaadu enduku ante nen na meeda i have to struggle with me jihad ante enti struggle struggle to remove that um, anger uh, anger kopanni manam digaminchukoni manam emo forgiveness cheyali adi uh, jihad annamata so atla rakarakala jihad unnai so it is about uh, struggling for good and getting um, struggling for good and getting a triumph over the evil ante chedu meeda చెడు మీద మంచి ని ఒక గెలుపు అన్నమాట ఆ జిహాద్ ఇస్ నథింగ్ అండ్ నథింగ్ బట్ దాట్ ఇట్ మే బీ సమ్టైమ్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇట్ మే బీ దే మే బీ యూ టేకింగ్ అప్ ఆర్మ్స్ బికాస్ ఆర్మ్స్ స్ట్రగుల్ అన్నది ఇట్స్ నాట్ అ ఇల్లీగల్ థింగ్ ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఆల్ దాట్ బట్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ రికమెండెడ్ అండ్ నెవర్ ఎవర్ ప్రొపగేటెడ్ ఇన్ ద సివిల్ ఏరియాస్ కానీ కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కానీ కొన్ని ఇలాంటి కేసెస్ కూడా రిజిస్టర్ అయ్యాయి కదా అంటే ఏదైతే హిందూ అమ్మాయిని ముస్లింలా కన్వర్ట్ చేసి అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ బ్రెయిన్ని వాష్ చేసి వాళ్ళని సెక్షువలీ యూజ్ చేసుకొని ఇలాంటివి చేయడం కూడా జరిగింది సో దానిపైన మీరేం చెప్తారు అంటే ఇలాంటివి మన కంట్రీలో జరుగుతున్నాయి ప్రస్తుతానికి అంటే కొన్ని రెజ్ కేసెస్ కూడా రిజిస్టర్ అయ్యాయి అంటే ఇది జరుగుతుంది అన్నట్టే కదా సో ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ యూ క్వశ్చన్ క్లియర్లీ అంటే ఇది కన్వర్షన్స్ పోసిబుల్ కన్వర్షన్స్ టు ఇస్లాం అవుతుంది అంటున్నారా లేకపోతే అన్నీ అవుతున్నా అంటున్నారా అంటే తెలుగు హిందూ హిందూ అమ్మాయిని ముస్లింలో కన్వర్ట్ చే అంటే వాళ్ళు ఇష్టపూర్వకంగానే చేస్తున్నారు ప్రేమకో దేనికో కానీ అది దాని తర్వాత దాని లైక్ దాని తర్వాత తెలుస్తున్నాయి లైక్ వాళ్ళు ఇష్టపూర్వకంగా చేయలేరు వీళ్ళు ఒక ట్రాప్ లో పడ పడ్డారు వీళ్ళ మైండ్ అనేది వాష్ చేస్తున్నారు అని తెలుస్తుంది మనకి సో ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి కూడా దానిపైన మీరు ఎలా హెచ్చరిస్తారు సో నేను ఒకటే చెప్తాను ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు సో నో ఇఫ్ ఆస్క్ యూ ఫర్ ప్రూఫ్ అది క్రైమ్ రికార్డ్లో లేదు అది దాని రిజిస్టర్ అయిన కేసెస్ ఎన్ని ఎక్విట్ అవుతున్నాయి ఎన్ని కన్విక్ట్ అవుతున్నాయి కూడా మన దగ్గర రికార్డ్ లేదు కానీ ఇది ఎప్పటి ఏ మాత్రం జరగకూడని ఇది ఒక ఒక అమ్మాయిని ఏమంటే వితౌట్ ఆ జెన్యున్ ప్రేమ లేకుండా ప్రేమని ఫేక్ చేసి మా మతంలోకి లాగాలి అని చెప్పి ప్రేమని ఫేక్ చేసి ఒక అమ్మాయిని లాక్కోవడం అంటంత కిరాతకం ఇంకోటి లేదు సో అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగకూడదు పోతే దాన్ని ఐడెంటిఫై ఎట్లా చేస్తాం అన్నది కదా ప్రాబ్లం దెర్ ఈజ్ అన్ ఇష్యూ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎట్ వాట్ స్టేజ్ ఆ కిరాతకం ఎప్పుడు బాటపడుతుంది అన్నది కదా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం సో ఐ థింక్ ఈ క్రైమ్ రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రీసెంట్ డాటా ఏంటి ఇప్పుడు కేరళ స్టూడీస్ తర్వాతనే వచ్చిన డాటా చాలా మంది చాలా స్టేట్స్ నుంచి గుజరాత్ నుంచి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఉమెన్ మిస్సింగ్ తెలంగాణ నుంచి ఎన్నో ఫార్టీ థౌజండ్ మిస్సింగ్ అంటే థర్టీ టూ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ ఫిగర్లన్నీ సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ ఈజ్ ఈ రికార్డ్ డాటా రికార్డ్ చేయడంలో చాలా చాలా మార్పులు రావాలి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అన్నది ప్రతి చోట ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో అవసరం ఎందుకు అంటే ఈ క్రైమ్ రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు విభజన ఉండాలి ఆ విభజనలో మిస్సింగ్ ఉందనుకోండి ఉమెన్ మిస్సింగ్ ఇప్పుడు అమ్మాయి
has she gone away with a no, different religion person and uh, has she what were the symptoms like first forcible ga abduct ay vellinda lekapothe ishtanga vellinda so all these sort of a vibhajana antaru chudandi see this vibhajana should happen in the data collection appude em avutundante the social policies to be taken where should we all keep a nigha ee nigha it i am talking about conversions in general any forcible conversions conversions is permitted it is a freedom of conscience and choice no doubt period so but wherever there is force to identify the proper force where people are uh, trapping girls and also where people even if they are not trapped and they are willfully going but still they try to show that it is a trap ee rendu rakalu unnai ippudu right now india lo rendu rendu margalu nadustunna so we the it lies uh, when a parent okalu velli first parents complain chesedi so parents complain chestunappudu రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్స్లో అండ్ వెన్ ది నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరోస్ వాళ్ళు డేటా తీసి సేకరిస్తున్నప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్స్ దగ్గర నుంచి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఈ రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడే ఆ కాలం విభజన అన్నది చాలా అవసరం ఎందుకంటే మనం ఇది ఇంత పూర్వం మనం ఇది లేదు మనకి ఇది ఈ గొడవలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ సీ దట్ ఈ రికార్డింగ్ సరిగ్గా అవ్వాలి అప్పుడు దాని మీద కేంద్రీకరించి ఎక్కడిది ఎక్కువ జరుగుతుంది అక్కడ ఏం సోషల్ పాలసీ ఇంటర్వెన్షన్స్ చేయాలా ఏం పొలిటికల్ ఏ ఇంటర్వెన్షన్స్ చేసి ఇది జరగకుండా ఆపాలా అన్నది మనం చెప్పుకోగల చేసుకోగలం సో ఈ డాటా దగ్గర మనం కొన్ని మెజర్స్ తీసుకొస్తే ఇట్ కెన్ బి హ్యాండిల్డ్ నథింగ్ ఇస్ బియాండ్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రొవైడెడ్ ఏంటి తెలుసా గవర్నమెంట్ దగ్గర చిత్తశుద్ధి ఉండాల ఏమని లేదు నా ప్రజలందరూ ఒకటి వాళ్ళకి నేను ప్రతి స్వేచ్ఛ సంవిధానం ఉన్నది నేను ఇచ్చి తీరుతాను ప్రతి ఒక్కరికి నేను సెక్యూరిటీ ఇస్తాను అది నేను నాకు హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ ఎనీ రిలీజన్తో నాకు సంబంధం లేదు వాళ్ళకి నేను ప్రతి వెల్ఫేర్ మెజర్స్ ఇచ్చి ఈ ఏ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఏ సోషల్ ప్రాబ్లం లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ఫీల్ అవ్వాలా ఒకళ్ళలో ఒకళ్ళ పరస్పర ట్రస్ట్ ఉండాలా ఇప్పుడు జరిగింది ఏంటి ప్రతి ఎవ్రీ నా ఎవ్రీబడి ఈజ్ లుకింగ్ అట్ ద అదర్ పర్సన్ విత్ సమ్ డిస్టెన్స్ అండ్ విత్ సమ్ డిస్ట్రస్ట్ ఇప్పుడు ఒకళ్ళనొకళ్ళు నమ్మకం పూర్వం ఉన్న నమ్మకంతో ఇప్పుడు లేము పూర్వం ఉన్న అఫ్కోర్స్ నా గురించి కాదు ఐఎమ్ ఐ ట్రస్ట్ ఎవ్రీ ఇండియన్ అండ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ దెన్ ఇప్పుడు ఒక హ్యూమన్కి ఒక మన మనిషి మనిషి మధ్యన అదర్నెస్ అనమాట వేరే తత్వం అన్నది ఏం వేరు ఉంది భయ్ నా యొక్కలో ఎక్కడ ఆకలిస్తుందో నీకు అదే చోట అలా ఆకలి ఫీల్ అవుతుంది నాకు దాహం ఇక్కడ వేస్తే నీకు కూడా అక్కడే దాహం వస్తుంది నా గుండె ఎక్కడి నుంచి కొట్టుకుంటుంది నీ గుండె అక్కడి నుంచి కొట్టుకుంటుంది మనం భేదాలు ఏంటి భగవంతుడిని అప్రోచ్ అవుతున్న అప్రోచ్లో మనకి భేదాలు ఉన్నాయి ఆ భేదం స్వేచ్ఛ నీకు ఉంది ఆ భేదం స్వేచ్ఛ నాకు ఉంది మరి మనకి ప్రాబ్లం ఏంటి మనకి కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ హౌ వీ అప్రోచ్ గాడ్ దానికి స్వేచ్ఛ సంవిధానం ఇచ్చేసింది ఇప్పుడు కొంతమందికి ఆ స్వేచ్ఛ వద్దు కొంతమందికి ఆ స్వేచ్ఛ ఎస్ కావాలా అన్నట్టుగా ఇండియా ఇప్పుడు డివైడ్ అవుతూ ఉంది సో ఐ థింక్ దట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫోర్సిబుల్ కన్వర్షన్స్ అన్న ప్రాబ్లమ్ని గవర్నమెంట్ చిత్తశుద్ధిగా ఉంటే అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి ప్లస్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్రతి బ్యూరోక్రాట్ ప్రతి పొలిటిషియన్ నైతికతతో ఉండి ఈ యూనివర్సల్ ఏవైతే హ్యూనిమానిటీ వాల్యూస్ ఉన్నాయో దాన్ని పట్టుకుని ఉంటే అసలు ఇది సాల్వ్ చేయలేని ప్రాబ్లమా మరొక విషయం సినిమాలో కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది చెప్పారు డైరెక్టర్ ఏంటి అని అంటే ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒక అమ్మాయి నాస్తికురాలు ఇంకో అమ్మాయి క్రిస్టియన్ ఇంకో అమ్మాయి హిందూ అయితే దాంట్లో హిజాబ్ వేసుకుండ వేసుకో వేసుకుంటే నీకు ఎట్లాంటి అత్యాచారాలు నీ మీద జరగవు నువ్వు హిజాబ్ వేసుకుంటేనే నీకు మంచి జరుగుతుంది అల్లా అన్నవాడు ఒకటే దేవుడు అని క్లియర్గా దాంట్లో చెప్పడం కూడా జరిగింది నువ్వు వేసుకోలేని వల్లనే నీకు ఇదంతా జరిగింది అని అన్నారు మళ్ళీ ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే రాముడు అనేవాడు దేవుడే కాదు ఒకవేళ దేవుడు అయి ఉంటే సీతామాతను కాపాడుకుంటుండే కదా అసలు ఆయనని మీరు దేవుడు అని ఎలా మొక్కుతున్నారు దేవుడు అనేవాడు అందరినీ ప్రజలందరినీ కాపాడేవాడు మిమ్మల్ని ఏం కాపాడతాడు అతన్ని అతన్ని కుటుంబాన్ని కాపాడుకొని దేవుడు మిమ్మల్ని ఎలా కాపాడతాడు అల్లా ఒక్కడే స్వచ్ఛమైన దేవుడు అని దాంట్లో చెప్తారు దాన్ని మీరు ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతారు ఒక టూ త్రీ పాయింట్స్ తీసుకొచ్చావు అమ్మా నువ్వు వన్ టు ఈ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అబౌట్ ద అల్లా ఒక్కడే దేవుడు అది అదొక పాయింట్ దానికంటే ముందు వాట్ వాస్ ద అదర్ పాయింట్ ఇట్ వాస్ అబౌట్ ద గర్ల్ నో హిజాబ్ హిజాబ్ గురించి 
సి ఇట్లా చెప్పే హిజాబు నువ్వు వేసుకుంటే నీ మీద అత్యాచారం జరగ ఉన్న దాని మీద అదొక హాస్యాస్పదమైన స్టేట్మెంట్ ఎంతమంది ముస్లిం అమ్మాయిలు హూ ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ హిజా ఈ స్కార్ఫ్కి కాకుండా బుర్కాల్లో కూడా ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ మీద అత్యాచారాలు అవ్వట్లేదా ఇంకా పసిపాపల మీద అత్యాచారాలు అవుతున్నాయి వృద్ధి వృద్ధులు స్త్రీల మీద అత్యాచారాలు అవుతున్నాయి దీనికి అసలు హిజాబ్కి ఏంటి కనెక్షన్ అండ్ ఎంతో ఎన్నో కేసులు ఉన్నాయి వేర్ ది హస్బెండ్ ఆల్సో ఇస్ట్ కూడా తన హిజాబ్లో ఉన్న హిజాబ్ బయట వెళ్తే హిజాబ్ వేసుకుని బుర్క వేసుకుని స్త్రీ మీద కూడా ఆయన చేస్తుండ తన భార్య మీద కూడా చేయాలి ఇవన్నీ ఇక్కడ వాస్తవాలు కదా ఇవన్నీ సో ఇక్కడ బుర్కా వేసుకుంటే ఈ స్కార్ఫ్ వేసుకుంటే మనం మరొక అత్యాచారానికి మనం దూరం ఉంటాము అన్నది వాస్తవాలకి దూరంగా ఉంది ఇది ఈ ఏదైతే బుర్కా వేసుకునే అమ్మాయిలు కానీ స్కార్ఫ్ వేసుకునే అమ్మాయిలు కానీ అది వాళ్ళ డ్రెస్ విధానంగా వాళ్ళు దాంట్లో సెక్యూరిటీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇంకొక ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళ డ్రెస్ వాళ్ళు అని కొంతమంది రకరకాలుగా డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటున్నారు మనం ఎవరి స్త్రీ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే స్త్రీ వార్డ్రోబ్ మీద ఏ జెంట్ అయినా అది ఎవరినైనా కానీ వాళ్ళకి స్త్రీ వార్డ్రోబ్ మీద మీరు కామెంట్ చేయొద్దు అంటాను నేను డోంట్ కామెంట్ ఆన్ హర్ వార్డ్రోబ్ వెదర్ షీ ఈస్ వేరింగ్ ఏ దుప్పట్ట ఆర్ ఏ స్కార్ఫ్ ఆర్ ఏ బుర్ఖా హౌ ఈజ్ ఇట్ కన్సర్న్ టు యూ స్త్రీలు హ్యావ్ వేరియస్ ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ వేరియస్ బయాలజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిమాండ్స్ దట్ అండ్ డిఫరెంట్ రిగర్స్ ఏమంటే ఒక ఒక నెలలోనే నేను బయాలజికల్గా చెప్తున్నానమ్మా ఒక నెలలోనే ఒక స్త్రీ బాడీ ఎన్నో చేంజెస్ ఎవ్రీ నెల ఓ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒక రకంగా ఉంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇంకో సైంటిస్టులు చెప్పారు ద సో స్త్రీని ఇంట్లో ఉన్న ఒక స్త్రీని బయట ఉన్న స్త్రీని అరే వీళ్ళు ఎన్నో అవసరాలు ఎన్నో సొసైటీకి ఎన్నో అవసరాలు వీళ్ళు తీరుస్తున్నారు ఒక తల్లిగా ఒక భార్యగా ఒక చెల్లిగా ఒక డాటర్గా అది కాకుండా అవి చేసుకుంటా వీళ్ళు వీళ్ళు బయట వచ్చి ప్రొఫెషనల్స్లో ఇంత రాణిస్తున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళతో మనం పూర్తిగా సహకరించాలా వాళ్ళ వాడర్ మీద నువ్వు అది వేసుకోలేదు అని కాదు కానీ నువ్వు వేసుకున్నావని కానీ అది పక్క నుంచేస్తే షీఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఆల్రెడీ ఎక్సలెంట్గా తన సొసైటీకి ఆల్రెడీ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంది సయద ఫలక్ లాంటి వాళ్ళు అది తన స్కార్ వేసుకునే తను ఏ థర్టీ టూ థౌజండ్ ఫీట్ అబౌవ్ ద ఇన్ ద స్కై తను పైలట్గా చేస్తూ ఉంది మన హైదరాబాద్ నుంచి సో ఐ థింక్ దట్ షుడ్ నాట్ బీ ఐ మీన్ ఏ కండిషన్ ఐదర్ టు థింక్ దట్ షీఈస్ సేఫ్ ఆర్ దట్ షీఈస్ నాట్ సేఫ్ ఇట్ ఎంటర్లీ డిపెండ్స్ on leaving her to to her independence so that if she is feeling very confident with a scarf and if she is feeling very confident without a scarf please leave her leave her she will do wonders for the society maro point kuda halla okkade devudu an kuda dantlo mention chesa adi e vidhanga meer kandistunara lekapothe mi opinion endi nenu first of all nenu picture chooledu you must i have not even seen the trailer Okay. Okay. So, I go by the high, Vyavastha statements. Mm-hmm. If this is what I look into. Okay? And uh, because I have to choose a picture, I select it. I think that I have to choose a picture. I have to choose a picture. I have to choose a picture. Okay. Now, the point is that the point is that the God is one of the God. Let me just please clarify. I am an Arabic student. I have to do the first semester of Arabic. so allah is na, nothing but it is uh, mm, al plus ilah according to grammatically al ante the ilah ante the deity okay so it is an abstract word ante enti god what we tell god in english bhagwan in hindi bhagavantudu in telugu parvardigar in um, persian or urdu is the same allah in arabic so what is allah it is not the name of a god it is the god the deity worth worshiping and we do not know its form we don't know what it is it's a huge power it's a huge um uh, it's that entity where it is it's a huge huge might the one almighty god antunta so that is exactly what is allah same as when i say allah and when i say bhagwan and when i say parvardigar when i say bhagavantudu it is one or yehova i think in jewish is yehova it's one and the same so it is not about allah is our god and shri ram is your god or jesus is your god it's not like that 
God is one and the same. The one universal God is what mm. is the concept in Islam. Now, what they told in the picture is something beyond my realm because I have not seen. But this is the concept in Islam. Because I am a Muslim, I am able to tell very clearly the word. So, that is why I feel affinity towards everybody. Because when I am standing here, I feel so nice that the one creator, your Lord and my God are one and the same. So, I feel personally... When I conduct this interfaith um, uh, community har harmonies meetings and all that, this is the one thing that I like to tell and I, I feel the affinity when I'm telling that also. That the one almighty God is the creator of every human and every creature here. Whether it's me or Petishar or him or anybody. So that itself is bringing so much of affinity between us. So where is the why bring in disputes when somebody wants to worship somebody that's not our criteria Gada. the criteria should be if those people who are telling that uh, allah ek, allah he god hai this allah god to ek hi hai allah does not mean a name of a god it is just the telling god allah is just telling god okay so when that affinity is there and when you understand the actual universal meaning of that God or Bhagavan or Bhagavantudu or Allah or Yehovah, then you feel the affinity actually that array, we have common needs. The one Lord created all. So my stomach is not placed here and my brain is not placed here, right? God has put everybody of us in the same manner. We are the same species. So that's how I think these sort of universal terms such as God, Allah, Bhagavan, Bhagavantudu, Yehovah, these should be used to increase the affinity and among the humans because there are so many problems that the each person is undergoing right now whether it is social problem a public health problem or education problem inflation problem that i think what we are discussing about uh, whose god is true and whose god is not true how when there is only one one god who will protect us all and when he is giving rain he is not choosing it more for a muslim allah is not giving more rain on a muslim na? there are so many muslims who are in problems isn't it then can they can the other people counter that what did allah do for you that you are having so many problems is somebody can counter them like that right so uh, when the problems and all are coming it is the human personality to develop to churn out just as the butterfly struggles and struggles and comes out of the pupa you know if you break the pupa and allow it to come it will its uh, uh, wings will never grow right that's science so similarly the problems are not about uh, belief in god and uh, telling claiming superiority of one god the problems are to see that how much is one helping the other out if you are in a position to help and you have seen that person in problem how much did you use what is the resources you use to bring them out the problem? Similarly, the government is in a position, has taken up rather the position that yes, I will do this for you. And among what all they will do is a primary thing is to uphold the constitution of India, which speaks and speaks only about the fraternity, the liberty and other such wonderful elite and egalitarian society. So, Ivani Undala and Chepi... Adi Undala, Ippudana, Vaka Manchi Tan, religious and Gani, non religious as a human, and how to bring uh, harmony in etla petala society prathokkalla concern ade undali citizen digani government lo gani opposition political leaders gani mottam vyavastha di naitikanga undala manam bhagavantudu prathi mottam manavalu gurinchi nunchi expect chesindi okate naitikata and naitikata ni base cheskoni manam prathi pani ni munduku teeskelthe this world is a jannat Ante ipur prastam meru din ISIS big problem ga chuda kunda mata vibeda la choose to na prajnal ki mere in jappa land kunte na. ISIS is not a problem kado. ISIS is there and I ante dini mata vibeda laga choose to narga. Ante problem ekkarunda akkara rectify cheya kunda. Ide mata vibeda la guncha outunda na ni chala mandi ki di portrait aindi. So ala in jappa meru. Chudama, if Pradhan Mantrigaru's statement is the Salchit Chalu, in the container, Pradhan Mantrigaru, Mana Pradhan Mantrigaru. But that is not happening. Um, I think um, many, many more people should come up with ICs is a problem. But ICs lo, India lo unna unity in diversity mulana, or globe lo, European countries nunchi, Vandala Mandi Veltunte, India nunchi mo, just, just an you know, I'm, that's, I want to save every youth. Huh? Kani uh, 60 mandi, 40 mandi, well, official figures chapter naro. 
మనం ఆ ఫార్టీ మందిని కూడా సేవ్ చేసుకోగలిగితే ఎంతో బాగుండేది ఆ పాసిబుల్ కన్వర్షన్స్ ఏమైనా అయితే అవి లేకుండా చేయకూడదు ఎంతో బాగుండేది కానీ ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఇప్పుడు ఏది నేను చెప్పానో ఇవి నేను గాలిలో నుంచి తీసుకురాలేదు కదమ్మా అన్నీ కోట్ చేసినవే ఒఫీషియల్ ఫిగర్స్ సో ఈ ఒఫీషియల్ ఫిగర్స్ అన్నీ ప్రజల్లోకి ఇవి బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళి ఒపోజిషన్ షుడ్ యాక్ట్ నా ఒపోజిషన్ షుడ్ అపీల్ టు ఆల్ ది కంట్రీ పీపుల్ అండ్ ఆల్ ది పొలిటీషియన్స్ ఏమనంటే కరెక్ట్ ఫిగర్స్ ఇవి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఫిగర్సే మనం ఆపరేషన్ పిజన్ నడిపించినాం ఇంతమందిని సేవ్ చేసుకున్నాం మనం మన కంట్రీ ఎందుకు గొప్పది అయిందంటే ఇంతమంది ముస్లిమ్స్ ఉన్నా కానీ అంతెందుకు మన దారుల్ ఉలూమ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇంకనేమో సెవెంటీ థౌజండ్ ఇస్లామిక్ స్కాలర్స్ రాసిన స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఏమని ఆ అల్ ఖాయిదాలు కానీ ఈసీస్లో కానీ చేరడం మహా తప్పు మహాపాపం అందులో అసలు మీరు వెళ్ళకూడదు అని వాళ్ళు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు మరి ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని అన్నిటినీ మనం బయట పెట్టాలా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అరే నిజంగానే వీళ్ళ గురించి ఇట్లా రాయడం తప్పు కదా మతంలో ఎవరి మతంలో అట్లా ఉండదు వీళ్ళ మతం అని కాదు ఏ మతంలో కూడా అట్లా ఉండదు వెళ్ళి నువ్వు చంపు నువ్వు చంపాల వాళ్ళని వాళ్ళు పిచ్చు వాళ్ళ అలా చెప్పకూడదు సో అండ్ దట్ ఈస్ వన్ కీ అమ్మ అది చేయొచ్చు ఏదైతే ఈ రిలీజియస్ కాలేజ్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ఎన్ఐఏ వాళ్ళే ఎంతమందిని కాపాడారు మూడోది ఆ గ్లోబల్ డాటా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇచ్చిన డాటా కానీ యూకే కానీ యుఎస్ఏ కానీ వాళ్ళు ఇండియా మీద రిపోర్ట్ ఇచ్చిన దాన్ని కానీ ఇక్కడ నుంచి మొత్తం యావత్ దునియా నుంచి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు థర్టీ టూ థౌజండ్ ఎట్లా కరెక్ట్ అవుతుంది అవి కాకుండా ఫార్టీ టూ థౌజండ్లో ఇండియా నుంచి ఎంతమంది పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇండియాలో ఉంటూ వేరే దేశం నుంచి ఏమో ఎంతో పర్ మిలియన్ ఉంటే వాళ్ళు దేశంలో ఏమో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్ మిలియన్ ఉంటే మనం అసలు ఎంత అదృష్టమైన దేశము దీనికి ఎందుకు యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ ఉండడం మూలానే కదా ఇదంతా అయింది ప్లస్ ఈ వీళ్ళ ఫతవాలు ఒకటి పనిచేసినాయి ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ మనం చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఐ డో ఐఎమ్ నాట్ కన్సర్న్ ఇయర్ అబౌట్ వాట్ ఏ ముస్లిం విల్ థింక్ వాట్ ఏ హిందూ విల్ థింక్ ప్రతి ఇండియన్ అరే ఇది తప్పు కదా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పు కదా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు వాట్ ద క్వశ్చన్ యూ పోస్ట్ కదా ఇది మత మత విభేదం కోసమే చేస్తున్నారు అన్నది అది కూడా మైండ్ నుంచి పోతుంది ఇప్పుడు నా మైండ్లో ఏముంది అరే మన ప్రతి ఇండియన్లోకి తప్పుడు డేటా వెళ్ళింది కదా అది ఉంది నా మైండ్లో అరే ఒక మతం పాడైపోతుంది అక్కడ ఒక కేరళ పాడైపోతుంది అక్కడ కాదు జరిగింది ఏంటి ఇప్పుడు ఇది మొత్తం ఇండియాలో రిలీజ్ అయింది మొత్తం వరల్డ్ రిలీజ్ అయింది ఇప్పుడు ఏమైంది ఇండియా నేమ్ బయట బాధనాం అది కాకుండా ఇక్కడ వేరే రీజియన్స్లో వేరే రీజియన్స్ వేరే మనుషులు ఒక రీజియన్ గురించి తప్పు చెప్పుకోవడం ఒక దాన్ని ఒక మతం గురించి చెప్పుకోవడం సో కన్సర్న్ ఈజ్ దాట్ ఇట్ విల్ రేజ్ ఒక ఇండియన్ ఒక భారతీయులకి ఒక భారతీయులకి మధ్యన ఏమవుతుంది డిస్టేస్ట్ వస్తుంది అరే ఒక ఒక నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్స్ వస్తాయి ఈ డాక్టర్స్ని కూడా నేను కన్సల్ట్ చేశాను ఈ హేట్ అని వస్తుంది కదా ఆ హేట్ ఒక మనిషిలో డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు ఎందుకంటే హేట్ స్పీచెస్ చూసాను వాళ్ళను తగలబెట్టేయండి వాళ్ళని కాల్ చేయండి నువ్వు వెపన్స్ పెట్టుకో అని చూస్తుంటే నేను డాక్టర్స్ని సైకాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేశాను వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇప్పుడు ఇట్లా ఏదైతే ఒక చార్ట్ ఇచ్చారు నాకు ఒకటి ఐ హ్యావ్ ద చార్ట్ ఐకెన్ వాట్సాప్ ఇట్ యూ ఆ చార్ట్లో ఈ ఫలానా జెలసీ ఉంటే ఈ ఆర్గన్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది చాలా ఎక్కువగా ఈ వేరే మనం ఇంకా జెలసీ కాకుండా ఇంకా వేరే కోపం లాంటివి ఉంటే ఇక్కడ ఈ ఆర్గన్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి నేను అన్నాను హేట్ అన్నది మనిషి మెదడులో ఇంత ఇంగ్రేన్ బ్రెయిన్ వాష్ అయిపోతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది ఐఎమ్ బోధర్డ్ ప్లీజ్ నాకు చెప్పండి అంటే హేట్ అన్నది అయితే ఈ అగ్ని ఆర్గన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతాయి పో అన్నారు వాళ్ళు ఐ వాజ్ వెరీ కన్సర్న్ ఎందుకంటే ఏవైతే యూత్ వాళ్ళు అట్లా చెప్తున్నారో వీళ్ళని కొట్టండి వాళ్ళని కొట్టండి ఏ మొత్తం గుర్లో అయినా అట్లా ఉంటున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ అంటున్నా నేను సో వాళ్ళు ఇట్లా చెప్తున్నప్పుడు మతం పేరిట ఇంకొక మతంని రెచ్చగొట్టడం అనమాట ఎటు సైడ్ ఉన్నా కానీ అది చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళలో ఆ ద్వేషం ఏదైతే ఉన్నదో అది వాళ్ళని కాల్చుతుంది ఇట్ విల్ బర్న్ దెమ్ బిఫోర్ దే వాంట్ టు కిల్ సంబడి ఇట్ విల్ బర్న్ దెమ్ దట్ ఈస్ మై కన్సర్న్ అది ఆపాల ముందు వాళ్ళలో ఉన్న ద్వేషాన్ని ఎవరైతే వీళ్ళని ఆ ద్వేషంతో రాడికలైజ్ చేస్తున్నారో ఒకళ్ళేమో నీకు జన్నత్ వస్తుందని చెప్పి ఇంకొకళ్ళేమో నీకు పుణ్యం వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి ఎవరైతే ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ముందు అది కాల్ చేస్తుంది వాళ్ళలో ఉన్న ద్వేషం వాళ్ళని కాల్ చేస్తుంది వాళ్ళలో చెప్త
ఓకే సో దట్ హ్యాస్ టు బి స్టాప్డ్ అని నేను చాలా గాఢంగా నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఐ కన్సల్టెడ్ ద సైకాలజీ అండ్ ది గివ్ మీ ద చాట్ ది సింప్లీ టోల్డ్ హేట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఆల్ దీస్ ఆర్గన్స్ సో వేర్ ఆర్ వి లీడింగ్ మనం ఎక్కడికి పోతున్నాం ఇప్పుడు హేట్ అంటే ఇప్పుడు హేట్ ఒకటి ఇండెక్స్ లో మనం ఇంత ఉన్నాము హేట్ ఇండెక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ హెల్త్ ఇండెక్స్ డౌన్ అయిపోతుంది వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ ఇండెక్స్ డౌన్ అయిపోతుంది వేర్ ఆర్ వి మన కంట్రీ భారతదేశాన్ని మనం ఎట్టి తీసుకెళ్తున్నాం మనం లోకానికి ఒక నైతికంగా ఒక ఫిలసఫికల్గా స్పిరిచువల్గా ఒక మార్గం చూపించదాకా వెళ్తున్నామా లేకపోతే లేదు నువ్వు ఇలా కొట్టుకుని చావాలా అని చెప్పి మనం చెప్తున్నామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఇన్ని క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అస్